こんにちは事業準備 TV ですコロナ禍において油断を許さない状況が続いておりクラスのコミュニケーションを図る際にも接触には気をつけなければいけませんしかしクラスの雰囲気を良くするためにはレクリエーションに取り組んでいくことも大切ですそんな時に最適なレクはじゃんけんです特に道具を準備する必要がなく時間をかけずにすぐに行うことができます今回は通常のじゃんけん同様手のひらだけを使って手軽にできるまるまるじゃんけんを3選ご紹介しますこのチャンネルでは生成に役立つ情報を毎日配信しておりますのでチャンネル登録お願いしますまるまるじゃんけん一つ目は後出しじゃんけんですおなじみの方も多いかもしれませんこのじゃんけんでは掛け声がじゃんけんぽんではなくじゃんけんぽんぽんと一泊増えることがポイントとなりますルールは簡単まずは親を決め後出しじゃんけんじゃんけんぽんぽんという掛け声をかけます最初のポンで親が手を出し2回目は挑戦者が手を出しますこの時の手の方とその勝敗の関係は通常のじゃんけんに従ってください勝負の結果親に勝てればそのまま勝ち負けと愛子の場合は負けとなりますテンポを上げるだけで難易度も変えられるので変化をつけてみてくださいね続いて紹介するじゃんけんは足し算じゃんけんですグーチョキパーではなく指を使って0から5までの数字でじゃんけんをします足し算じゃんけんじゃんけんホイの掛け声で互いに手を出します出した2つの手の指の数を足し算して先に答えた方が勝ち足し算以外の四則計算でも取り組めるので学年やクラスの実態に合わせていろんな計算で取り組んでみてくださいまるまるじゃんけん3つ目はセブンじゃんけんですこちらも指を使ったじゃんけんですが今度は2人ペアで協力して楽しむじゃんけんですセブンじゃんけんじゃんけんホイの掛け声でお互いに片手を出しそれぞれの指の数の合計が7になったら成功です慣れてきたら両手で行う合計7か11を目指すセブンイレブンじゃんけんもおすすめとのことでした今回は接触なしで楽しめるまるまるじゃんけん参戦をご紹介しましたじゃんけんを応用したレクは他にもたくさんあるのでこれからもたくさん紹介していきたいと思います本日の動画が役に立った面白かったと思っていただけましたら高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまた明日お会いしましょう。さようなら。